మరి అభివృద్ధి అంటే మీ దృష్టిలో ఏంటి ఏం చేస్తే అభివృద్ధి ముఖ్యంగా ఇది ధనిక రాష్ట్రము అండ్ నేను అక్కడ పార్లమెంటరీ రీసెర్చ్ సర్వీస్ తోటి పనిచేస్తాను నేను పార్లమెంటేరియన్ గ్రూప్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ కన్వీనర్ ఉంటుంది ఫస్ట్ టైం ఎంపీగా ఉన్నా కూడా వాష్ లెజిస్లేటర్స్ ఫోరం కన్వీనర్ ఉంటుంది వాష్ అంటే వాటర్ శానిటేషన్ హైజీన్ పార్లమెంటరీ గ్రూప్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ అంటే యూఎన్ తోటి పనిచేస్తుంది యూనిసెఫ్ తోటి చిల్డ్రన్స్ ఇష్యూస్ ఎడ్యుకేషన్ ఇష్యూస్ అప్పుడు ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు ఉండేది ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు లలా లాస్ట్ అన్నిట్లో తక్కువ విద్యా వైద్య రంగం మీద ఖర్చు పెట్టేది మన తెలంగాణ ఇది అభివృద్ధి కాదు మన తెలంగాణ స్కూల్లో నేను ఇప్పుడు కూడా బాత్రూమ్ కడగవలసి వస్తుంది అది చూస్తే హారబుల్ ఉన్నాయి ప్రతి స్కూల్ ఇప్పటి సంది కాదు నేను మొత్తుకుంటా ఉన్నా ఇప్పటి సంది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అప్పుడు టీఆర్ఎస్ ఉంటే బయట మొత్తుకోలేను అందుకే సప్పుడు ఇక నేను ఐదారు వెహికల్స్ పెట్టి రేలీ స్కూల్కి పోయి బాత్రూమ్ కడిగిస్తున్నాను అప్పుడు ఉన్నప్పుడు నేను ఓటు ఉన్నది కదా పార్టీ లోపట ఉన్నప్పుడు బయటకు వచ్చి అగేన్స్ట్ మాట లోపట మాట్లాడాలి నేను లోపట మాట్లాడేటోని అయితే ఎడ్యుకేషన్లో పోయి వెనుకకు పోయినాము హెల్త్ కేర్లా మన మందకృష్ణ మాది గారిని కలిసినట్టు తను వైఎస్ఆర్కు టోటల్ అగేన్స్ట్ వైఎస్ఆర్ రాగానే ఎంతోమంది పిల్లలు హార్ట్ అటాక్తో చచ్చిపోతున్నారు వ్యాల్స్ లేక ఇది లేక మీరు డాక్టర్ అయ్యి సీఎం వైఎస్ఆర్ గారు డాక్టర్ చదువుకున్నాయన ఈయన తీరుగా డెబ్బై వేల ఎనభై వేల పుస్తకాలు చదువుకున్నాయి నిజంగానే డాక్టర్ చదువుకున్నాయన అయితే మందకృష్ణ మాది గారు పోయినరు రోడ్ల మీద సెక్రటేరియట్ మీద పిల్లలందరూ పరేట్ చేస్తే ఏంటంటే ఆయన నువ్వు సీఎం అయినావు పిల్లలు చచ్చిపోతున్నారు హార్ట్ అటాక్లతో అంటే ఇమీడియట్లీ వైఎస్ఆర్ ఆ నెగటివ్ దాన్ని పాజిటివ్ చేసుకొని ఆరోగ్యశ్రీ అనేది పెట్టిండు అది ఎంతో ఎన్నో ప్రభుత్వాలు కాపీ కట్టింది దాన్ని ఆరోగ్యశ్రీ కంటే మంచి చేసే వాళ్ళు ఆరోగ్యశ్రీనే నాశనం చేసింది కేసీఆర్గా విద్యారంగంలో వైద్యారంగంలో అవి ఇట్స్ పెట్టు ఫిల్త్ మన ఆఫ్ ద ఫిల్తియస్ సిటీ అయిపోయింది చెరులు చూడండి చెరులు అన్ని కంపు ఎస్టీపీలు సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ చెర్లను ట్రీవేజ్ సీవేజ్ మొత్తం చెర్ల లీడ్స్ పెడుతున్నారు ఇది అభివృద్ధి కాదు ఇది డెవలప్మెంట్ కాదు కేవలం గచ్చిబౌలి ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఏదో గూగుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ తీసుకొస్తే డెవలప్మెంట్ కాదు మీరే అన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు మీరు మీ వల్ల రాలేదు గూగుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ హైదరాబాద్ నగరంలో రియల్ ఎస్టేట్ తక్కువ వెదర్ మంచి ఉంది దానివల్ల వచ్చింది మీరు కానీ ఇప్పుడు ఏ ఏ కంపెనీ వచ్చినా నేనే రాజ్కుమారుడే నేనే తెచ్చిన నేనే చేసినా అని నువ్వు ఏమన్నావు చంద్రబాబు నాయుడు గారు హైటెక్ సిటీ గురించి ఆయనేం గొప్ప చేసిండు అని అన్నారు అయితే డెవలప్మెంట్ అనేది మంచి బయట వాళ్ళు వస్తే సూపర్తందుకు మంచిగానే ఉంటుంది కానీ ప్రజలకు తెలుసు డెవలప్మెంట్ ఏందో మా రోడ్లు ఎట్లు ఉన్నాయి చూడండి రోడ్లకు పైసలు ఉన్నాయా మొన్న రెండేండ్ల కింద వేసిన శంకర్పల్లి రోడ్ చూడండి అది వన్ ఇయర్నే ఖరాబ్ అయిపోయింది మళ్ళా రీటాక్ చేస్తానికి పైసలు లేవు దేని కొరకు కూడా పైసలు లేవు ఎందుకంటే నాలుగు లక్షల కోట్లు అప్పు పెట్టిండు ఆ నాలుగు లక్షల కోట్లు ఎక్కడ పెట్టినట్టే రియల్ ఎస్టేట్ ధరలు పెరిగినాయి గంతే కానీ అభివృద్ధి ఏం కాదు రియల్ ఎస్టేట్ ధరలు పెరుగుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ అభివృద్ధి అన్నిట్లో బెస్ట్ పబ్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ నేను మొన్ననే ఇంగ్లాండ్ పోయి వచ్చిన ఆడ పబ్లు ఎన్కట్స్ ఉన్న మంచి మంచి పబ్లు ఉంటాయి లాస్ట్ ఇయర్ నవంబర్లో అమెరికా వచ్చిన నేను అమెరికాలో పదేండ్లు ఉండి వచ్చిన పదిహేను కంటే నేను న్యూయార్క్ లాస్ ఏంజలిస్ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో చూడని పబ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి విచిత్రంగా ప్రాస్ట్ అనే పబ్ ఉంది ఎంత మంచిగా ఉందంటే ప్రపంచంలో బెస్ట్ పబ్ అనుకుంటున్నా అది తెలంగాణలో ఉంది కానీ అది అభివృద్ధి కాదు ఎవరన్నా బయట వాళ్ళు వస్తే తప్పక ప్రాస్ట్కు పోవాలి చూడాలి కానీ అది మంచి ధనవంతులు పోవచ్చు ఎంజాయ్ చేయచ్చు కానీ అది అభివృద్ధి కాదు అది నిజమైన అభివృద్ధి అంటే మిడ్ డే మీల్స్ మంచిగా ఉండాలి ఎన్నో స్కూళ్ళల్లో మిడ్ డే మీల్స్ ఖరాబ్ అయిన బాత్రూమ్లలో అడు వంటలు వంటలు చేస్తుండ్రు దిస్ ఇస్ డెఫినెట్లీ నాట్ అభివృద్ధి ఇట్ వాజ్ నాట్ దే ఇన్ వైఎస్ఆర్ టైం ఇట్ వాజ్ నాట్ దే ఇన్ చంద్రబాబు టైం ఇప్పుడు ప్రత్యేక తెలంగాణ వచ్చింది మొత్తము తెలంగాణ ఆస్తులన్నీ తెలంగాణనే ఖర్చు అవుతున్నాయి అండ్ తెలంగాణ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అర్బన్ స్టేట్ అండ్ ద హయ్యెస్ట్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్ పర్ క్యాపిటా ఈజ్ తెలంగాణ నెంబర్ వన్ అంటే తెలంగాణ ఎందుకంటే మొత్తం సిటీ అంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ దాదాపు సిటీలే ఉంటున్నాం థర్టీ అర్బన్ పాపులేషన్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రపోర్షన్ ఉంటుంది ఇది ఇవన్నీ ఎక్కడ పోతున్నాయి ఇవన్నీ దుబాయ్కి పోతున్నాయా ఎక్కడ పోతున్నాయి సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ద ట్రూ డెవలప్మెంట్ ట్రూ డెవలప్మెంట్ ఈస్ ఇది సో ఫస్ట్ థింగ్ చ
నిజంగానే ఈజ్ నాన్ సీరియస్ అబౌట్ డెవలప్మెంట్ హీ సీరియస్ ఓన్లీ అబౌట్ పాలిటీ మీరు ఎంత సీరియస్ గా ఉన్నారు అంటే కేసీఆర్ ఫ్యామిలీని టార్గెట్ గా చేస్తూ మాట్లాడడానికి విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి అదే టార్గెట్ గా ఉన్నారా లేదంటే తెలంగాణలో జరగాల్సినటువంటి అభివృద్ధి ధ్యేయంగా ఉన్నారా మీరు రెండు కరెక్ట్ అండి ఫస్ట్ కరెక్ట్ ఏంటంటే కేసీఆర్ టార్గెట్ చేస్తాను కేసీఆర్ ఉన్న రోజు ఇవి కావు ఉదాహరణంగా ఈ స్కూల్లో చూడండి నేనన్నా స్కూల్ బాత్రూమ్ కేవలం అది చాలా తక్కువ జస్ట్ పర్ మంత్ ఇట్ కాస్ట్ హండ్రెడ్ వన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పర్ స్కూల్ టు కీప్ ద బాత్రూమ్స్ క్లీన్ అది ప్రూవ్ చేసినందుకు నేను ఏడు ట్రక్స్ తోటి దాదాపు వంద విలేజెస్ డైలీ పోయి నాకు ఖర్చు అయ్యేది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పర్ స్కూల్ పర్ మంత్ ఆ హాలిడేస్లో వాడము ఇప్పుడు హాలిడేస్ మళ్ళీ స్కూల్ మళ్ళీ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయినాయి అంత కూడా అంత అధిక రాష్ట్రం అంతా కూడా సో వీ హ్యావ్ టు డూ దాట్ తర్వాత మన ఎన్నో పాలసీస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ నేను చెప్తా ఉన్నా నేను పట్టించుకుంటా లేరు ప్రభుత్వమే మారాలి అప్పుడు మారితే ఇది కూడా మారుతుంది మీరు మా ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ని బ్లేమ్ చేయాలని అవసరం లేదు తన దగ్గర పైసలు లేకుండా తనేం చేస్తుంది అంత వీళ్ళే కంట్రోల్ చేస్తున్నారు సో ఎడ్యుకేషన్లా హెల్త్ కేర్లా స్టార్ట్ ఆరోగ్యశ్రీ వన్స్ అగైన్ స్టార్ట్ ద ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ ఆరోగ్యశ్రీ ఆల్సో వాజ్ బ్యాక్ బై ఇన్సూరెన్స్ ఇంప్రూవ్ దట్ ఇంప్రూవ్ అయ్యాక అప్పుడు అంత పైస డబ్బులు లేకుండా అన్ని అన్ని పైసలు లేకుండే వైఎస్ఆర్ గారి దగ్గర ఎందుకంటే ఉమ్మడి రాష్ట్రం పెద్ద రాష్ట్రం దాని దాని మొత్తం హైదరాబాద్ నుంచి ఇప్పుడు దాని దాని మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్కు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చేది ఇప్పుడు మొత్తం తెలంగాణకు ఓన్లీ హైదరాబాద్ దాని మొత్తం ఇది అయితే ఇప్పుడు దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయండి ఇంప్రూవ్ చేస్తలేరు సివిక్ ఇష్యూస్ ఇంత ట్యాక్స్ కడుతున్నాం ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్లు పెరుగుతూ వస్తున్నాయి అంత ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ ఆ అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్ ఉంది గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ఉన్నాయి కొన్ని పెద్ద ధనవంతులు ఉంటాయి కొన్ని పేదోళ్ళు ఉంటాయి ఇది అల్వెన్ కాలనీ అని మా మిత్రుడు ఇక్కడనే ఉన్నారు తనకు తెలుసు వాళ్ళందరూ ట్యాక్స్ కడతారు ఇప్పుడు అల్వెన్ కాలనీ అని ఉన్నది ఆ ట్యాక్స్ కడితే అంటే చాలా ధనవంతులు ఏమన్నారు వాళ్ళు దాదాపు మూడు నాలుగు కోట్ల ట్యాక్స్ కడతారు వాళ్ళు అల్వెన్ కాలనీ ముంగట్టు ఉన్న డ్రైనేజ్ చక్కగా పని చేయదు అయితే థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ట్యాక్స్ కలెక్షన్ షుడ్ బి గివెన్ టు ద అసోసియేషన్ ఇప్పుడు నాలుగు కోట్లు అల్వెన్ కాలనీ యొక్క ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసిన అనుకో అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ క్రోర్స్ వాళ్ళకి వాళ్ళే వాళ్ళు రిపేర్ చేసుకుంటారు సో డిసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ పవర్ గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయి గ్రామ సర్పంచ్లు సర్పంచ్లను బిచ్చగాలు చేసిండు సర్పంచ్లకు పైస పవర్ ఇయ్యి పవర్ ఇవ్వాలంటే వాళ్ళ చేతిలో కొంచెం ఫండ్స్ ఉండాలి డైరెక్ట్ ఇన్నే కంట్రోల్ చేస్తుండు సో డిసెంట్రలైజేషన్ చేయాలి ఎన్నో సివిక్ ఇష్యూస్ ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఇవన్నీ కూడా సోషల్ ఇష్యూస్ సోషల్ ఇష్యూల క్లారిటీ కావాలి ఈయన చేస్తా అంటాడు చేయడు వాళ్ళు లాబీ చేస్తారు ఎన్నో సోషల్ ఇంజస్టిస్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి దాని మీద అది ఓన్లీ వాడుకుంటున్నారు రాజకీయాలకు కానీ ఏది కూడా రిజాల్వ్ చేస్తలేదు ఇప్పుడు మంద కృష్ణమాది గారు ఎస్సీ ఎస్టీ వర్గీ వర్గీ కదా చేస్తాము వాళ్ళ అభిప్రాయం ప్రకారంగా మాది గాస్కు అన్యాయం అవుతుంది ఎస్సీస్లో కూడా లోవర్ కాస్ట్ ఉంటారు వాళ్ళకి అన్యాయం అవుతుంది మాలలు ఎక్కువ అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటుంది దాని మీద ఏదో చెప్పండి అండ్ చేయండి ఏది రాజకీయాల కొరకు వాడకండి సో విత్ ఇట్స్ సోషల్ ఇష్యూస్ ఆ ఎడ్యుకేషన్ ఇష్యూస్ అని అన్నిట్లో పెద్దది ఏంటంటే విచ్ బాట్ తెలంగాణ ఇంటు ద అబీస్ అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ క్రోర్స్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అండ్ మిషన్ ప్రాజెక్ట్లు ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఈ ఇంక్లూడింగ్ ఇన్ సిర్సిల ఆ మిషన్లు చక్కగా పనిచేస్తలేవు అండ్ రైతులకు అన్యాయం అవుతుంది రైతులకు మద్దతు ధర దొరకతలేదు ఈయన వరి వండియాలంటుండు మళ్ళీ పండియొద్దు అంటాడు మళ్ళీ ఇది పెట్టాలి అది పెట్టాలి ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఇష్యూస్ సో ఆల్ దీస్ దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీఆర్ ఫైటింగ్ ఫార్ వీఆర్ నాట్ ఫైటింగ్ కేసీఆర్ యాజ్ ఎ ఇండివిజువల్ ఇండివిజువల్ అంటే ద పర్సన్ హూ బెస్ట్ ట్రీటెడ్ మీ నాకు ఇంటికి పోతే అన్నిట్లో కమ్మ మాంసం కూర పెట్టిందంటే కేసీఆర్ గారే మంచిగా వాళ్ళ ఇంట్లో వంటలు మంచిగా ఉంటే ఎన్నోసార్లు భోజనాలు గురించి చేసిన నాట్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ పర్సన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ పర్సన్ అండి ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇఫ్ కేసీఆర్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ ద హ్యాపీయెస్ట్ మ్యాన్ ఎందుకంటే నేను కేసీఆర్ కొరకు కొట్లాడినా తెలంగాణ కొరకు కొట్లాడినా ఎంతోమంది మా ఆంధ్ర ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్ ఉన్నావు పిచ్చోను అక్కడ ఎందుకు చేస్తున్నావు ఇది అది అంటే నేను కాదు తెలంగాణ వస్తే మాకు మంచిగా అవుతుంది మీకు కూడా మంచిగా అవుతుంది ఆంధ్రాకు అనే కొట్లాడినోని ఇప్పుడు ఆంధ్రాలు ఏమవుతుందో అయితే తెలంగాణని నాశనం పట్టించినాడు తను సక్సెస్ఫుల్ అయితే నేను సంతోషం ఉండానా తను మారిండు అహంకారము ఇవన్నీ వచ్చినాయి అండ్ తర్వాత తెలిసింది